आनंदित सबा के स्वास्थ्य विधि मे चल रहा प्रिय शिक्षार्थी आज के टू वन टू सेवन जिरो थ्री कोर्स कोड विशिष्ट पदार्थ धर्म तरंग स्पंदन कोर्स तरंग शुरू नाम एगारोतम लेक्चार शुरू करते जा शिक्षार्थी जहांगीर आलम प्रभाषक पदार्थ विज्ञान विभाग कक्सबाजार सीटी कलेज देखो देरी ना कर क्लस चले जाए आज के आलोचनार प्रथम टपिक्स हे स्थिर तरंग स्टेशनारि उल देखो आप प्रथम ये स्थिर तरंग की जिन देखो एर आगे एक चित्रता देखार चेषा करब देखो एखे एक चित्र देखते चित्र मध्य एक स्थिर तरंग तैरि अर्थात देखा गया है जो दुई तरंग परस्पर विपरीत दिक्कत के अग्रसर हम एक निर्दिष्ट जैगे जे तरंग तैरि है से तरंग के बोलते स्थिर तरंग देखो जख समान विस्तार कम्पांग पर्यकाल विशिष्ट दुटी सरल सन्दित तरंग आर बोलते जख समान कम्पांग समान विस्तार एवं पर्यकाल विशिष्ट दुटी सरल सन्दित तरंग एक सरलरेखा परस्पर विपरीत दिखे अग्रसर है परस्पर विपरीत दिखे अग्रसर है तब तरपातन फले तब तरपातन फले लब्धि तरंग के स्थिर तरंग स्थिर तरंग बला है आर बोलते जख समान विस्तार कम्पांग एवं पर्यकाल विशिष्ट दुटी सरल सन्दित तरंग एक सरलरेखा परस्पर विपरीत दिखे अग्रसर है तब तरपातन फले प्राप्त लब्धि तरंग के स्थिर तरंग बताते परस्पर विपरीतमुखी तरंगे पर्यकाल और विस्तार समान हम तरह मिलित क्रिया ओ अंशे जे नतून तरंगे सृष्टि है ताकि स्थिर तरंग बोले स्थिर तरंग बुझते पे देखो देखो माध्यम विभिन्न अंश घनत्वन घनत्वन विभिन्न हो एक माध्यम विभिन्न अंश एवं घनत्वन विभिन्न हो स्थिर तरंग माध्यम मध्य स्थिर भाव अवस्थान कर समान दूरत कतगुल स्थान संकोचन और प्रसारण एक बार अदृश्य आर दृश्यमान है स्थिर तरंग दुई प्रकार होते जता अनुदर्ग स्थिर तरंग एवं आर स्थिर तरंग अनुप्रस्थ स्थिर तरंग संक्षेपे बोलते माध्यम कणार ऊपर दुटी तरंगे ऊपरपतन फले स्थिर तरंग सृष्टि है अर्थात सहज पाशे माध्यम कणार ऊपर दुटी तरंगे ऊपरपतन फले कि तैरि है स्थिर तरंगे सृष्टि है स्थिर तरंगे वैशिष्ट्यगुली देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अब स्टेशनारि ओब देखो क नम्बर ये तरंगे निस्पंद बिंदु और सुस्पंद बिंदु पर्यक्रमे सृष्टि है अर्थात एक निस्पंद बिंदु सृष्टि हम एर पर एक सुस्पंद बिंदु सृष्टि है आर निस्पंद बिंदु आर सुस्पंद बिंदु निस्पंद बिंदुते माध्यम कणागुलू साम्य अवस्था थे शून्य शून्य विस्तारे निस्पंद बिंदु थे साम्य अवस्थान शून्य शून्य विस्तार अर्थात विस्तार शून्य हो जाए सुस्पंद बिंदुते विस्तार सर्वोच्च स्पंदित होते थे आर बोलते निस्पंद बिंदुते विस्तार सब समय शून्य है और सुस्पंद बिंदुते सर्वोच्च विस्तार स्पंदित हो छ नम्बर स्पंदन विस्तार क्रमान्वय निस्पंद बिंदु थे सुस्पंद बिंदुते यथाक्रमे शून्य के सर्वोच्च मान उन्नत है अर्थात ये विस्तार गुली क्रमान्वय निस्पंद बिंदु अर्थात शून्य शुरू हो सर्वोच्च विस्तार पर्त कि उन्नत है स्थिर तरंगे जेहेतु संकुचित प्रसारित अंश सम्मुख दिखे अग्रसर है ना सूतरा शक्ति स्थानान्तर घटे ना चित्रता और एक देखा देखो ये लुफ्टा देखे एखान एन ओन एन टू लुफर मध्य देखो एन ओन और एन टू हम स्थिर बिंदु बा सूतरा मध्य तर कम्पन की थे सीम थे आशा कर बुजते देखो सूतरा शक्ति कखो की स्थानान्तर घटबा 
গহনাবার সংকুচিত ও প্রসারিত অংশ পর্যায়ক্রমে একই স্থানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হয় সংকুচিত ও প্রসারিত অংশ অবশ্যই একই স্থানে প্রথমে দৃশ্যমান হলে পরে অদৃশ্যমান হবে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান হবে দুটি পাশাপাশি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যকার দূরত্বকে অর্ধতরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুটি পাশাপাশি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ একটি নিস্পন্দ বিন্দু থেকে আরেকটি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই টু অনুরূপভাবে দুটি সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই টু পাশাপাশি একটি নিস্পন্দ বিন্দু এবং একটি সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ল্যামডা বাই টু আবার বলতেছি দুটি সুস্পন্দ বিন্দু বা দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই টু আর একটি সুস্পন্দ বিন্দু এবং একটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই টু আমরা বলছিলাম যে একটি সুস্পন্দ বিন্দুর পর একটি নিস্পন্দ বিন্দু আসে আবার একটি সুস্পন্দ বিন্দু আসে তাহলে দুইটি সুস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব যদি ল্যামডা বাই টু হয় তাহলে তাদের মাঝখানে যেহেতু একটি নিস্পন্দ বিন্দু অবস্থান করে সেহেতু নিস্পন্দ বিন্দু এবং সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অবশ্যই ল্যামডা বাই টুর হবে এখানে ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দূরত্ব ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা স্থির তরঙ্গে এবং স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারছ আমরা এখন স্থির তরঙ্গে রাশিমালা প্রতিপাদন করব এক্সপ্রেশন অফ স্টেশনারি ওয়ে দেখো আমি এখানে স্থির একটি স্থির তরঙ্গ দেখাইছি এই স্থির তরঙ্গের মধ্যে এ ওয়ান থেকে এ টু পর্যন্ত হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা এ ওয়ান থেকে এ টু পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা এখানে দেখো দুইটি তরঙ্গ একটি ডিরেক্ট কালো রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে আর একটা ভাঙা ভাঙা রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে কালো রেখাটা যদি এ ওয়ান থেকে এ টু এ ওয়ান থেকে এই যে এ ওয়ান এ থ্রি পথে যায় তাহলে ভাঙা ভাঙা তরঙ্গটা এন থ্রি এ টু ইত্যাদি ইত্যাদি পথে যাচ্ছে দেখো তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি যে দুটি সমান এবং বিপরীত মুখী চলমান দুটি সমান বিস্তার সমান কম্পাঙ্ক এবং সম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি তরঙ্গ পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে একটি একটি নতুন তরঙ্গ বা লব্ধি তরঙ্গের উদ্ভব ঘটায় সেটাকে আমরা স্থির তরঙ্গ বলি মনে করি দৃঢ় কোনো বস্তুর সাথে একটি সুতার এক প্রান্ত শক্তভাবে আটকে অন্য একটি প্রান্ত অন্য প্রান্তটি হাত দিয়ে টেনে ধরে টেনে ধরে ধরা আছে এবার হাতে ধরা প্রান্তটিকে উপরে নিচে ঝাঁকুনি দিলে সুতার মধ্য দিয়ে আর তরঙ্গ আটকানো প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হবে পরে এই প্রান্ত হতে তরঙ্গটি প্রতিফলিত হয়ে আবার পূর্বের দিকে ফেরত আসবে এই পর্যায়ে পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি তরঙ্গ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে সুতার উপর একটি স্থির তরঙ্গ মালার সৃষ্টি করে মনে করি বা সুতায় এন ওয়ান এন টু এন থ্রি ইত্যাদি বিন্দুগুলোর স্মরণ নাই দেখো এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এগুলির এই বিন্দুগুলির কোনো স্মরণ দেখতেছি না এই বিন্দুগুলির স্মরণ বা বিস্তার শূন্য এইগুলিকে নিস্পন্দন বিন্দু বলে আবার এ টু এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি যে বিন্দুগুলো দেখতেছি এগুলির কিন্তু স্মরণ ঘটতেছে এই স্মরণটা দেখো সাম্য অবস্থান থেকে সর্বাধিক স্মরণ সাম্য অবস্থান থেকে কি স্মরণ সর্বাধিক স্মরণ তাই এই বিন্দুগুলিকে সুস্পন্দন বিন্দু বলা হয় মনে করলাম ক্যাপিটাল এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে অগ্রসরমান সচল তরঙ্গের সমীকরণ সচল তরঙ্গ মানে হচ্ছে যে সচল তরঙ্গ মানে হচ্ছে যে অগ্রগামী তরঙ্গ অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান সমান এ সাইন ওমাগা টি মাইনাস এক্স বাই বি টি মাইনাস কি এক্স বাই ভি এখানে এ হলো তরঙ্গের বিস্তার ওমেগা কৌনিক ব্যাগ ভি হচ্ছে তরঙ্গের ব্যাগ তাহলে দেখো তাহলে এক সক্ষের নেগেটিভ দিকে অগ্রসরমান অগ্রসরমান সচল তরঙ্গের সমীকরণ হবে ওয়াই টু সমান এ সাইন ওমেগা টি প্লাস এক্স বাই বি যদি এক সক্ষের ধনাত্মক দিকে এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস এক্স বাই বি হয় ঋণাত্মক দিকে হবে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি প্লাস এক্স বাই বি উপরিপাতনের নীতি অনুযায়ী উপরিপাতনের নীতি অনুযায়ী এ দুটি তরঙ্গের জন্য কণার লব্ধি স্মরণ ওয়াই সমান ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ওয়াই সমান ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু তাহলে দেখো আমরা লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান এর মান হচ্ছে এ সাইন ওয়াই ওয়ান এর মান হচ্ছে এ সাইন ওমেগা টি ইন্টু দেখো এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি মাইনাস এক্স বাই ভি প্লাস এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি প্লাস এক্স বাই ভি ওয়াই ওয়ান এর মান পাইছি এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি মাইনাস এক্স বাই ভি এখানে একটা টি আসছে এই টিটা থাকবে না এই টিটা কিন্তু এখানে ভিতরে বন্ধনীটা প্রিন্টিং মিস্টেক 
सूत्र प्रयोग कर ले समीकरण दाड़े टू ए सैन टू ए सैन कैलकुलेट कर हिसाब निकाश करी एखान मान पा टू ए सैन उमेगा कस उमेगा समीकरण कैलकुलेट करी एखान टू ए सैन उमेगा समान टू फाइव एन जो कम्पांग तरंगे कम्पांग एन उमेगा समान टू फाइव एन कैपिटल समीकरण दिल कैपिटल देखो समीकरण एक थे के देखा जाए जे समीकरण एक सिलो y समान कैपिटल a साइन ओमेगा t कैपिटल a साइन ओमेगा t समीकरण एक थे के देखा जाए जे कोनाथीर दशकुन ओमेगा t कोनाथीर दशकुन की t ओमेगा t सोसल तरंगेर दशकुन सोसल तरंगेर दशकुन देखा हम लोग सोसल तरंगों पे इसलाम कोताई ए जे एक ने सोसल तरंगों पे इसलाम ए सोसल तरंगेर दशकुन पे इसलाम t plus x by b � समीकरण बोझा जाए नरंग शील राशिशील राशि हार कारण कैपिटल ए एर मान कितन माइनस एखे जो वन देखो जैगे जो वन जगह माइनस वन 
এই জায়গায় যদি 1 হয় এই জায়গায় হবে মাইনাস 1 তার মানে cos θ এর মান সর্বোচ্চ 1 থেকে সর্বনিম নাম দে নাম দে মাইনাস 1 পর্যন্ত হতে পারে এই 1 এবং মাইনাস 1 বিন্দুতে বিস্তার সর্বোচ্চ হয় 1 এবং মাইনাস 1 মান যেখানে অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে বিস্তার সর্বোচ্চ হয় cos 0 ডিগ্রি এর মান 1 cos 180 ডিগ্রি বা ফাই এর মান মাইনাস 1 cos 360 ডিগ্রি বা 2 ফাই এর মান কত 1 এই জন্য এখানে এখানে এই যে কোণটা এই যে cos 25 lambda x এই শুধু 25 lambda 25 x by lambda এই কোণটার সাথে এখানে কি করা হয়েছে সমীকৃত করা হয়েছে 25 x by lambda 0 pi 25 dot 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 এখানে যদি আমি x এর মান বের করি তাহলে lambda by 25 দ্বারা গুণ করতে হবে lambda by 25 দ্বারা গুণ করলে বাম পাশে 25 by lambda এবং lambda by 25 চলে যাবে এদিকে থাকবে 0 lambda by 2 2 lambda by 2 ইত্যাদি ইত্যাদি বিলাই বিস্তার প্লাস মাইনাস 2 এ হবে ইত্যাদি এই সমস্ত বিন্দুতে অর্থাৎ x 0 বিন্দুতে এবং lambda by 2 বিন্দুতে 2 lambda by 2 বিন্দুতে বা ইত্যাদি ইত্যাদি বিন্দুতে ক্যাপিটাল এ এর মান বা লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার সর্বাধিক হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি 2 phi x by lambda 2 আবার আবার দেখো আবার আমরা দেখতেছি যে এই যে n বিন্দুতে n বিন্দুতে বিস্তার শূন্য n এখানে n বিন্দুতে বিস্তার শূন্য অর্থাৎ cos 0 ডিগ্রি মান সরি cos cos θ এর মান যদি 0 হয় cos θ এর মান যদি 0 হয় সেই ক্ষেত্রে বিস্তার শূন্য হয়ে যাবে কেমনে দেখো এই যে আমরা এখানে a 2a cos 25 λ এই cos θ এর মান যদি cos 25 λ x এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে এই ডান পাশ পুরোটাই শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ a 0 হয়ে যাবে a 0 মানে নিষ্পন্দ বিন্দু সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি cos 90 ডিগ্রির মান 90 ডিগ্রির মান 0 cos 270 ডিগ্রির মান 0 cos 750 ডিগ্রির মান 0 অর্থাৎ আমরা সেটাকে লিখতে পারি cos 5/2 0 cos 3/5/2 0 cos 5/5/2 0 তাহলে 2 phi x λ 2 phi 2 phi x λ ডারাবে 5 λ 3 phi λ ডট 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 অর্থাৎ x সমান আমরা ক্যালকুলেট করলে পাবো x সমান λ 4 3 λ 4 3λ 4 এই সমস্ত বিন্দুর ক্ষেত্রে এই সমস্ত দূরত্বের ক্ষেত্রে বিস্তার কি হবে শূন্য হবে এই সমস্ত বিন্দুর ক্ষেত্রে বিস্তার শূন্য হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল বিন্দুতে a a যে সকল বিন্দুতে a a সেই সকল বিন্দুতে সেই সকল বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক হয় অর্থাৎ সেই সকল বিন্দুকে স্পন্দন বিন্দু বলবো আর যে সকল বিন্দুতে a 0 হবে সেই সকল বিন্দুতে বিস্তার সর্বনিম্ন হয় এবং সেই সকল বিন্দুকে বলবো নিষ্পন্দ বিন্দু সুতরাং বলতে পারি উপরে উল্লেখিত তরঙ্গটি সচল তরঙ্গ নয় উপরে উল্লেখিত অর্থাৎ এই তরঙ্গটি সচল তরঙ্গ নয় এটি একটি স্থির তরঙ্গ এটি একটি কি তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ আশা করি তোমরা স্থির তরঙ্গ স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য স্থির তরঙ্গের গাণিতিক রাশিমালা এবং সুস্পন্দ বিন্দু ও নিষ্পন্দ বিন্দু মোটামুটি ভালো করে বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো এখন আমরা সুস্পন্দ বিন্দু নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো যে সকল বিন্দুতে লব্ধি বিস্তার সর্বোচ্চ যে সকল বিন্দুতে লব্ধি বিস্তার সর্বোচ্চ অর্থাৎ a a সেই সকল বিন্দুতে সুস্পন্দন বিন্দু তৈরি হয় আমরা কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করছি যে সকল বিন্দুতে লব্ধি বিস্তার সর্বোচ্চ অর্থাৎ a a সেই সকল বিন্দুতে সুস্পন্দন বিন্দু তৈরি হয় অর্থাৎ যে সকল বিন্দুতে cos 25λ x 1 হয় সেই সকল বিন্দুতে সুস্পন্দন বিন্দু তৈরি হয় আমরা সেটা কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করছি কিন্তু তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি 2 phi x by lambda 0 phi 2 phi dot 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 n phi n সমান হচ্ছে 0 1 2 3 ইত্যাদি 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 তাহলে এখান থেকে যদি ক্যালকুলেট করি বা lambda by 2 phi দ্বারা গুণ করি তাহলে x সমান পাবো 0 lambda by 2 2 lambda by 2 dot 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 n lambda by 2 যেখানে n সমান 0 1 2 3 এ সকল বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক হয় তাই এই সমস্ত বিন্দুগুলিকে বলা হয় সুস্পন্দন বিন্দু আর নিষ্পন্দন বিন্দুর ক্ষেত্রে যে সকল বিন্দুতে বিস্তার সর্বনিম্ন অর্থাৎ ক্যাপিটাল এ এর মান 0 হবে সেই সকল বিন্দুতে নিষ্পন্দন বিন্দু তৈরি হবে বা সেই সকল বিন্দুকে নিষ্পন্দন বিন্দু বলা হবে অর্থাৎ যে সকল বিন্দুতে cos 2 phi x by lambda 0 হবে সেই সকল বিন্দুতে নিষ্পন্দন বিন্দু তৈরি হবে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এই যে এটা যেভাবে লিখছিলাম সেভাবে এখান থেকে আমরা লিখছিলাম 2 phi x by lambda 0 phi 2 phi dot dot n phi তাহলে আমরা ঠিক একই ভাবে এখান থেকে লিখতে পারি 2 phi x by lambda 
फाइव बाय टू कारण अमना जाने जे कॉस्ट नो नाइनटी डिग्री डे मंथ जीरो थ्री फाइव बाय टू अमना जाने जे कॉस्ट टू सेवेंटी डिग्री डे मंथ जीरो कॉस्ट फाइव फाइव बाय टू अमना जाने जे कॉस्ट सेशो पंसेस डिग्री डे मंथ जीरो डॉट 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 ए बीजू राशि गुली के अब अब लेकर जाए टू एंड प्लस वन देखो जो दी एंड समान वन होए ताले टू एंड प्लस वन समान होए थ्री तू ये के दूँ तू यार ये के जो कल्ले तीन और ता थ्री फाइव बाय लेम्डा जो दी एंड समान जीरो होए ताले फाइव बाय लेम्डा जो दी एंड समान थ्री होए ताले सेवेन फाइव बाय लेम्डा जो दी एंड समान टू होए ताले टू फाइव बाय लेम्डा एक ने एंड समान जीरो वन टू थ्री कैलकुलेट कर ले अमरा पावो एक समान लेम्डा बाय फोर थ्री लेम्डा बाय फोर फाइव लेम्डा बाय फोर डॉट 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 टू एंड प्लस वन इनटू लेम्डा बाय फोर ए समस्त बिंदु गुली ते बिस्तार सुनना है बिदाई ए समस्त बिंदु गुली निष्पंदन बिंदु ए समस्त बिंदु गुली की बिंदु निष्पंदन बिंदु आशा करूँ तुमरा इस्तीत तरंगो इस्तीत तरंगेर बोझिस्तो एवं इस्तीत तरंगेर गाने दिख राशि मला ओ निष्पंदन बिंदु एवं श्वेतपंदन बिंदु बिस्तारी ते बाबे इलुगुनेटली बुझते पैरेसो ये जो अनेक गुरुत्वपूर्ण एक टा टॉपिक्स अवश्य ही मन रखते होंगे आम्र एक ओन समान विस्तार एवं कम्पांकर दूटी शब्द तरंगे उपरिपादन धरण समान विस्तार कहीं एक मनोज दिए सुनबा समान विस्तार एवं कम्पांकर दूटी शब्द तरंगे उपरिपादन धरण एकानो किंतु परिवर्तन घटता होते हैं इस तितरों को किंतु परिवर्तन घट सिलो उपरिवर्तन निर्दोरों निरोबोता एवं प्रबलोतर शब्द सिस्टे हवार घटना के शब्देर बेदिसर बोला है निरोबोता माने कि आवाज सुना जावे ना शब्द सुना जावे ना प्रबलोता माने कि उन्हें एक बड़ा आकारे शब्द सुना जावे तारमानी समान विस्तार पांपांके दूसरी शब्दों तरंग को जो भी परस्पर रूप पर ऊपरी पाती तो होए, शेख कितने देखा जावे जो कुनो कुनो समय शब्द निरोप अतः कुनो कुनो समय निरोबता अतः किच्छु सुना जावे ना आवार कुनो कुनो समय देखा जावे जो प्रबल बाबे शब्दों सिस्ट हो बे बार सुना जावे, शेख गठन आके बोला होए शब्द तीवा शब्द शंगात कहाँ के बोले तो कौन देख बजे तुमरा शब्द दर बेटी सारे जब बुझते पर बना एजेंट ने शंगाटा लिखते हो कर बना शुद्र ना हमारे मन रखते हो भाई शब्द शंगात अच्छे शब्द दर बेटी सर आमे शंगाटा आरे एक बार बोलते सी शामन बिस्तर एवं कंपन के दूसरी शब्द तरंगे रूपोरी पतने दोनों निरोबता दांग शब्दों बेटी सर, आम्रा प्रथमे गठन मूलक बेटी सर आलोचना कर बो, देखो गठन मूलक बेटी सर द्वितीय के तरह होय, आर तरंगर के तरह बंग लंबिक तरंगर के तरह, आम्रा ओनु प्रस्तो तरंगों पे इसला, ओनु दर्जो तरंगों पे इसला, गठन मूलक बेटी सर, ओनु प्रस्तो तरंगर के तरह होय तके, ओनु दर्जो तरंगर के तरह ह अपर एक तरंगे शीर्ष रूपर अथवा एक तरंगे पाद अपर एक तरंगे पदर ऊपर आबदित हम गठनमूलक बेटीसर हो अर्थात दुटी तरंग ये जाटी तरंग ये जारंग जदि य शीर्ष बिंदुते एक शीर्ष बिंदु मिलित है एक पदबिंदुते अपर तर पदबिंदु मिलित है तब से क्षेत्र में जे बेटीसर है से गठनमूलक बेटीसर आठ तरंगर के तरे और तो बाल लंबित तरंगर के तरे आम्रा देख बो एक ही तरंगर शंकुशन अंश और बाल एक ही तरंगर शंकुशन अंश शिर्षते एवं और तो बाल एक ही तरंगर प्रशारण अंश और एक ही तरंगर प्रशारण अंश शुरू पर आपूति तो होले जब आम्रा जानी जे लंबित तरंगों शंकुशन प्रशारण एर मध्य में शाम नेगोटिशि� शेट हो बे लंबिक तरंगे कितने गठन मूलक बेटिसर अब हम लोग दोंग शब्दों बेटिसर देख बो शब्देर बेटिसरे आदो कोनो शब्द उत्पन्न होय ना शब्देर बेटिसरे आदो कोनो शब्द उत्पन्न ना होले ताके शब्देर दोंग शब्दों बेटिसर बोला होय जो दी शब्द उत्पन्न ना होय बेटिसर गठन कारणे तब उन तब उन शेट का हम लो धंग शब्दों के बीच में एक और दूसरी क्षेत्र होए ताकि एक तार तरंगों के क्षेत्र में एक और लोम्बिक तरंगों के क्षेत्र में एक ही तरंगों के शीर्ष हो जो दी आपूर्ति की तरंगों के पादर शत मिलित होए और तब परस्पर भी पुरुष बिंदु जो दी एक ही एक ही शत मिलित होए पादो शीर्ष हो एक ही पादो आर एक ही शीर्ष जो दी एक तीर पादर शते मिली तो है तो अपन जे तरंगों पर बेताके आठ तरंगेर दंग दंग शत्तक बेतीसर बोला होगे लोम्बिक तरंगेर कितने 
একটি তরঙ্গের সংকোচন অংশ অপর তরঙ্গের প্রসারণ অংশের উপর অথবা একটি তরঙ্গের প্রসারণ অংশ অপর তরঙ্গের সংকোচন অংশের উপর আপতিত হলে ধ্বংসাত্মক বেদিসার হবে শব্দের বেদিসার হওয়ার শর্তাবলী আজকে আমরা দেখব দেখো এক নাম্বার শব্দ হচ্ছে শর্ত হচ্ছে বেদিসার সৃষ্টিকারী তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান হতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে বেদিসার সৃষ্টিকারী তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্ক সমান হতে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে প্রত্যেকটি তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট সরণ একই সরণ রেখা বরাবর বা একই রেখা বরাবর হতে হবে চার নাম্বার প্রাবল্যের দিক দিয়ে তরঙ্গ দুটি একই রূপ হতে হবে পাঁচ নাম্বার গঠনমূলক বেদিসারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির মধ্যকার পথপার্থক্য শূন্য গঠনমূলক বেদিসারের ক্ষেত্রে পথপার্থক্য শূন্য অথবা ল্যামডা বাই টু এর জোর গণিত হতে হবে আবার বলতেছি গঠনমূলক বেদিসারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির মধ্যকার পথপার্থক্য শূন্য অথবা ল্যামডা বাই টু এর জোর গণিত হতে হবে অর্থাৎ টু ল্যামডা বাই টু ফোর ল্যামডা বাই টু সিক্স ল্যামডা বাই টু এবার হতে হবে রং সার্থক বেদিসার বা বিনাশী বেদিসারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির মধ্যকার পথপার্থক্য ল্যামডা বাই টু এর বিজুর গুণিতক হতে হবে ল্যামডা বাই টু এর কি গুণিতক হতে হবে বিজুর গুণিতক অর্থাৎ ওয়ান ল্যামডা বাই টু থ্রি ল্যামডা বাই টু ফাইভ ল্যামডা বাই টু ইত্যাদি এখন আমরা শব্দের বেতিসার সৃষ্টি নির্ধারণ করব অর্থাৎ শব্দের বেতিসারের রাশিমালা তৈরি করব দেখো আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে এস ওয়ান উৎস থেকে একটি তরঙ্গ যাচ্ছে এস টু উৎস থেকে আরেকটি তরঙ্গ যাচ্ছে এই এস ওয়ান উৎস এবং এস টু উৎস থেকে তরঙ্গ দুটি পরস্পর উ বিন্দুতে উপরিপাতিত হয় মনে করি এস ওয়ান এবং এস টু দুটি তরঙ্গ উৎস ধরি এই দুটি তরঙ্গ উৎস থেকে উৎস হতে একই বিস্তার ও কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে মাধ্যমের মধ্যে কোনো একটি বিন্দু উতে পৌঁছায় চিত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি তরঙ্গদ্বয়ের পথপার্থক্য দেখো এস টু উ মাইনাস এস ওয়ান উ তরঙ্গদ্বয়ের পথপার্থক্য যদি এক্স হয় দেখো আমি এস ওয়ান থেকে এস টু এর উপর লম্বা টানলে এস ওয়ান পি হবে এই এস ওয়ান পি যদি আমি লম্বা টানি সেক্ষেত্রে এস ওয়ান উ এবং পি উ পরস্পর সমান হবে তাহলে এস টু উ এস ওয়ান উ থেকে এস টু পি পরিমাণ বেড়ে যাবে বা বৃদ্ধি বর্ধিত ছিল সেক্ষেত্রে আমরা এস টু পি কে যদি এক্স ধরি এক সমান লিখতে পারি এস টু উ মাইনাস এস ওয়ান উ দেখো আমরা জানি আমরা জানি পথপার্থক্য ল্যামডা হলে দশাপার্থক্য টু পাই হয় আমরা জানি যে পথপার্থক্য যদি ল্যামডা হয় সেই ক্ষেত্রে দশাপার্থক্য কত হবে টু পাই হবে সুতরাং দেখো সুতরাং এক্স পথপার্থক্যের দরুন দশাপার্থক্য হবে এক্স পথপার্থক্যের দরুন দশাপার্থক্য হবে এটা এক্স কাইন্ডলি মনে রাখবা এটা কি এক্স এক্স পথপার্থক্যের দরুন দশাপার্থক্য হবে এই যে এখানে এক্স ছিল এই যে এখানে এক্স ছিল এই এক্স পথপার্থক্যের জন্য দশাপার্থক্য বাইক করতে দিদি এক্স পথপার্থক্যের দরুন দশাপার্থক্য হবে টু ফাই এক্স বাই ল্যামডা দেখো ল্যামডার জন্য ছিল টু ফাই এককের হবে টু ফাই বাই ল্যামডা এক্স এর হবে টু ফাই এক্স বাই ল্যামডা আমি এটাকে ফাই হিসেবে ধরতেছি ফাই হিসেবে ধরতেছি অর্থাৎ টু ফাই এক্স বাই ল্যামডা সমান মনে করলাম ফাই তরঙ্গ দুটির সমীকরণ হবে তরঙ্গ দুটি যেহেতু দুটি অগ্রগামী এবং সামনের দিকে গতিশীল দুটি অগ্রগামী এবং সামনের দিকে গতিশীল সেই ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির সমীকরণ আমি একটাকে ধরলাম ওয়াই ওয়ান সমান এ সাইন ওমেগা টি একটাকে মনে করলাম ওয়াই ওয়ান সমান এ সাইন ওমেগা টি আর একটাকে মনে করলাম একটা থেকে আর একটা একটু এগিয়ে কত এগিয়ে ফাই পরিমাণ এগিয়ে বা টু ফাই এক্স বাই ল্যামডা পরিমাণ এগিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো ওয়াই টু সমান এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই এটাকে আমরা দুই নম সমীকরণ দিলাম এটাকে ওয়াই ওয়ান এর মানকে দুই নম সমীকরণ দিলাম ওয়াই টু এর মানকে তিন নম সমীকরণ দিলাম সমীকরণ দুই থেকে আমরা লিখতে পারি দেখো ওমেকা সমান যদি টু ফাই বাই ক্যাপিটাল টি হয় অর্থাৎ কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পর্যায়কাল যদি কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পর্যায়কাল যদি ক্যাপিটাল টি হয় সেই ক্ষেত্রে ওমেকা কৌনিক বেগ ওমেকা সমান আমরা লিখতে পারি টু ফাই বাই ক্যাপিটাল টি তাহলে ওয়াই ওয়ান সমান এ সাইন টু ফাই বাই ক্যাপিটাল টি ইন স্মল টি আবার দেখো আমরা ক্যাপিটাল টি সমান জানি যে ক্যাপিটাল টি সমান জানি যে এই এখান থেকে ল্যামডা সমান ভি ক্যাপিটাল টি ল্যামডা সমান কি ভি ক্যাপিটাল টি যদি ল্যামডা সমান ভি ক্যাপিটাল টি হয় তাহলে ক্যাপিটাল টি সমান আমরা লিখতে পারি ল্যামডা বাই ভি ল্যামডা বাই ভি যেহেতু তাহলে ক্যাপিটাল টি সমান যদি ল্যামডা বাই ভি হয় তাহলে ওয়ান বাই ক্যাপিটাল টি সমান ভি বাই ল্যামডা হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি আমি টি এর মান বসাই তাহলে পাবো এ সাইন টু ফাই ভি টি বাই ল্যামডা बसाय <coughs> ভি বাই ল্যামডা ইন্টু টি প্লাস 
এটার মান ছিল দেখো এটার মান কত পাইছিলাম 2πx by lambda 2πx by lambda এখানে দেখো 2π by lambda কমন যাচ্ছে 2π by lambda যদি কমন যায় সেটা বের করে ফেললাম লিখতে পারি আমরা y2 সমান a sin 2π by lambda a sin 2π by lambda x সরি ইনটু a sin 2π by lambda ইনটু x plus vt x plus vt বা vt plus x লিখতে পারি এটাকে আমরা পাঁচ নং সমীকরণ দিলাম এখন দেখো তরঙ্গ দুটি উ বিন্দুতে আপতিত হলে তরঙ্গ দুটি উ বিন্দুতে যদি কি হয় আপতিত হয় বা উপরিপাতিত হয় সেই ক্ষেত্রে সেখানে একটি লব্ধি স্মরণ তৈরি করবে লব্ধি স্মরণ তৈরি করবে উপরিপাতনের ফলে যদি লব্ধি স্মরণ তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লব্ধি স্মরণের লব্ধি স্মরণ যদি y হয় y সমান আমরা লিখতে পারি y1 y2 y1 কি 2 y2 বুঝতে পারতেছো कमन नहीं समीकरण पासी समीकरण त्रिकोणमितिक सूत्र पासी sin 2 λ β x আমি যদি 2 λ β সমান ক্যাপিটাল এ কল্পনা করি এবং 2 λ β x সমান ক্যাপিটাল b কল্পনা করি তাহলে সূত্র সূত্রটা দাঁড়াবে এরকম sin a sin b আমরা জানি যে sin a sin b সমান 2 sin 2 sin a b 2 cos a b 2 তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 2 a sin 2 λ কারণ 2 λ সবখানেই আছে এইজন্য কমন নিয়ে নিলাম এখানে ভি টি এ মানে ভি টি প্লাস এখানে ভি মানে ভি টি প্লাস এক্স ছিল তাহলে আমার থাকবে ভি টি প্লাস ভি টি প্লাস এক্স বাই 2 কস 2 ফাইভ এ ল্যামডা আমরা আগের মতন এই দুটো টার্ম থেকে 2 ফাইভ এ ল্যামডা কমন নিলাম এটা বিয়োগ এটা হবে ভি টি মাইনাস ভি টি মাইনাস ভি টি প্লাস এক্স মাইনাস দিয়ে ভি টি প্লাস এক্স কে গুণ করলে আমরা পাবো ভি টি মাইনাস ভি টি মাইনাস এক্স ভি টি ভি টি চলে যাবে তাহলে আমরা এখানে পাবো টোটাল দেখো b t minus b t minus x by 2 এখান থেকে আমরা পরের পরের লাইনে আমরা লিখতে পারতেছি 2 a sin 2 phi by lambda দেখো এখানে b t b t যোগ করলে 2 b t তাহলে 2 b t plus x হতো এটাকে যদি আমি একটু সেপারেট করে ফেলি তাহলে লিখতে পারতাম 2 b t by 2 plus x by 2 2 b t by 2 মানে হচ্ছে b t plus x by 2 cos 2 phi by lambda এখানে b t b t চলে গেলে minus x by 2 আসবে minus k by 2 আসবে x by 2 আসবে কিন্তু এখানে minus লিখে নাই দেখো কেন minus লিখে নাই কারণ আমরা জানি যে cos minus θ cos θ cos minus θ কি জানি cos θ এর জন্য সরাসরি লিখছে সুতরাং এই লাইনটাকে আমরা আবার করতে পারি 2 a sin 2 phi by lambda bt plus x by 2 into cos 2 phi by lambda x by 2 এখন দেখো a sin আমি যদি আমি যদি 2 a cos 2 phi by lambda into x by 2 কে আবার বলতেছি 2 a small a cos 2 phi by lambda into x by 2 কে ক্যাপিটাল এ ধরি সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে লিখতে পারি a sin 2 phi by lambda bt plus x by 2 এটাকে সমীকরণ 6 দিলাম এই সমীকরণ 6 হচ্ছে সরল দুলগতির সমীকরণ কিসের সমীকরণ সরল দুলগতির সমীকরণ এবং এ হচ্ছে এই 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 গতির সমীকরণটির বা এই তরঙ্গটির বিস্তার এখানে এ ধরছিলাম কত 2 small a cos 2 phi by lambda into x by 2 এই সমীকরণ অনুযায়ী লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার হচ্ছে ক্যাপিটাল এ সমান 2 স্মল এ cos 2 phi by lambda into x by 2 এটা হচ্ছে সমীকরণ 7 দেখো এখানে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার কত পার্থক্য x এর উপর নির্ভরশীল কিনা কত পার্থক্য x এর উপর কি করতেছে বিস্তারটা নির্ভর করতেছে সুতরাং আমরা লিখতে পারি যখন cos 2 phi by lambda into x by 2 cos 2 phi by lambda into x by 2 সমান প্লাস মাইনাস 1 হবে যখন cos 2 phi by lambda into x by 2 সমান প্লাস মাইনাস 1 হবে অর্থাৎ 
ट कर क्षेत्र देखो गठनमूलक बेटिसर सिस्टे होले आम्रा देखते पारी अत्ता तो आम्रा देखते सिजे एक्स शॉमन जीरो एक टू लैम्डा बाय टू फोर लैम्डा बाय टू डॉट डॉट टू एन लैम्डा बाय टू ए शॉमस्ता बिंदु ते ए शॉमस्ता फोटोपात्तिक की सिस्टे होए गठनमूलक बेटिसर सिस्टे होए आप आप जोकन कॉस टू फाइव लिखते ट कर मध्यकार पथपार्थक्य बिंदुते परवर्ती एक अध्याय नहीं नतून एक टपिक्स नहीं आलोचना करब यह पर्यत भलो देखो सब सुस्थ्य ए दीर्घ जीवन कमना करते असलम वरहमतुल्ला वरकू